Hej, idag tänkte jag ge en liten kort introduktion på första och andra kvaderingsregeln. De är egentligen mycket lätta. Om vi börjar med den första då. Så tänker jag visa ett exempel här. Vi har A plus B uppe till 2. Det där är alltså första kvaderingsregeln. Vi har A plus B i kvadrat. Och det här det är samma sak som A plus B multiplicerat med A plus B. Uh, om vi multiplicerar då så multiplicerar man ju A med A, A med B, B med A och B med B. Så det blir A upp till 2 plus AB plus BA som man kan skriva AB plus b kvadrat. Och detta kan man förkorta till a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Eh, om man om jag ger ett tal då, så har vi kanske 7a Nej, förlåt Vi kan vi tar så här 7x Plus 9y Uppe till 2 eh, Då gör vi så här eh, Som jag sa så var ju A plus B uppe till 2 är lika med a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Så det är ju helt enkelt att man bara tänker så. Så första termen ska vara i kvadrat. Det blir 7x uppe till 2. Och 7 uppe till 2 är 49. Så det är 49x uppe till 2 blir x uppe till 2. Så det är 49x uppe till 2. Eh, plus 2ab alltså plus 2 gånger 7x gånger 9y plus 2 gånger 7x gånger 9y plus 9y i kvadrat och 9 upp till 2 är 81 y upp till 2 och det här är lika med 49x upp till 2 plus 2 gånger 7, 14 gånger 14 gånger 9 126 alltså 126 x i plus 81 i kvadrat så som ni ser här är alltså den här regeln egentligen väldigt, väldigt simpel alltså första kvadratregeln man tar bara första termen i kvadrat plus Första termen gånger andra termen gånger 2 plus andra termen i kvadrat. Och så har man svaret. Eh, om vi då går till andra kvadreringsregeln som är kan vi, jag kan visa ett exempel a minus b uppe till 2 och det är samma sak som a minus b gånger a minus b Uh, ja, och så multiplicerar vi in och det blir a i kvadrat uh, minus ab minus ba som ab uh, och så minus b uppe till 2 blir plus alltså blir positivt och det blir b i kvadrat så det blir plus b i kvadrat <coughs> och det här kan man skriva som a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Så det här är alltså <coughs> i princip likadant som första kvadreringsregeln förutom att eh, 2ab blir negativt. Det blir minus 2ab. Eh, och ett exempel det fungerar. Det här är också väldigt enkelt. Vi kan ta 3x minus 4y uppe till 2. Tänker vi på regeln 
som var a minus b kvadrat är lika med a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Tänk väl, första termen i kvadrat, a-termen kan vi säga, det blir 3 upp i 2 i 9. 9x upp i 2 alltså. 9x upp i 2. Uh, a gånger b gånger 2. Så det blir 3x gånger 4i som är 12xi gånger 2. 24xi minus alltså minus 24xi. Uh, och sen sista 4 i kvadrat. Minus 4 i kvadrat som blir 16i kvadrat plus 16i kvadrat. Och där har vi svaret. Och så ni ser det är lika simpelt som första kvadreringsregeln. Ja, uh, yeah. det var allt för idag. Det kommer komma lite svårare exempel, så håll utkik.